নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমি ডক্টর সন্দীপন সিং গুপ্ত ফিরে এলাম ব্রহ্মা কনসোটিয়ামের আরেকটি বিশেষ পর্ব আগের এপিসোডে আমরা ডিপ্রেশনের ইন্ট্রোডাকশন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আজকে সেই টপিকটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাবো এবং ইলাবরেটলি আপনাদের জানাবো কোন কোন রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলো ডিপ্রেশনকে এলিভেট করে এবং তার অ্যাগ্রাভেশনটাকে বাড়ায় এবং যার মাধ্যমে আপনার অবগত হবেন যে আমাদের মানুষজন যদি ডিপ্রেশনের শিকার হতে পারে বা কারা কারা এই ডিপ্রেশনের দোরগোড়ায় রয়েছে এবং তাদের লাইফস্টাইল কম্বিনেশনসগুলো বা ইন্টারাকশানসগুলো কীভাবে তাদেরকে ডিপ্রেশনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটাও আজকে বিশেষ ব্যাপার জন্য সো এগেন এই বলে আগে এগুলো স্টার্ট করছি নমস্কার সো রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো ডিপ্রেশনকে ট্রিগার করে দ্যাট ইজ ফিমেল জেন্ডার হিস্ট্রি অফ অ্যাংজাইটি হিস্ট্রি অফ ইটিং ডিসঅর্ডার্স ওবিসিটি স্লিপিং ডিসঅর্ডার্স হিস্ট্রি অফ ডিপ্রেশন হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট টু ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল অ্যাবিউস হিস্ট্রি অফ এনি সিভিয়ার ফর্ম অফ নারকোটিক্স অ্যান্ড নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়াল অ্যাবিউস ইন চাইল্ডহুড অর ইন অ্যাডাল্ট এজ বাই মাল্টিপল থিংস দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস ট্রিগার ডিপ্রেশন অ্যাট ইস বেস্ট সো আপনি বা আপনার পরিবারের মানুষজন যদি এই সমস্যাটা বা এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কোনো একটাতেও ঢুকছে তো একটু অবগত থাকতে হবে এবং বুঝতে হবে যে আমাকে ডিপ্রেশনের শিকার আমি বা আমার পরিবারের মানুষজন হতে পারে এবার কিছু মেজার এবং ক্রনিক মেডিকেল কন্ডিশনসের কথা বলবো যেগুলো ডিপ্রেশনেরকে টেনে আনে এবং ডিপ্রেশনকে শিকার করতে পারে যেমন এটাকে আমি যদি ব্রডলি ক্লাসিফাই করি সেটা কার্ডিয়াক কজ হতে পারে লাং কজেস হতে পারে কিডনি কজেস হতে পারে জেনারেল বডি উইকনেস ম্যালেস এগুলো হতে পারে কার্ডিয়াক ইলনেসের মধ্যে চারটে ক্যাটাগরি আছে যেটাকে আমি ব্রডলি ক্লাসিফাই করেছি এবং নিজের থিসিস এগুলো যেমন এমআই দ্যাট ইজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন সিএডি দ্যাট ইজ কর্নারি আর্টোয়ার ডিজিজ অ্যাথেরোস্লোটিক ডিজিজ অ্যান্ড অ্যারিডিয়াস এইগুলি মোটামুটি কার্ডিয়াক এলিমেন্টস যেগুলি ডিপ্রেশনকে ট্রিগার করে এছাড়া জেরিয়াট্রিক প্রবলেমস যেখানে আমাদের বয়স্ক মানুষজনদের কাছে বা আমাদের মা বাবার কাছে তাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন নেই জেরিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার রেসপিটারি ইলনেস এছাড়া লাঙের মধ্যে আমি বলতে পারি আমাদের যত রকম শ্বাসকষের দ্যাট ইজ অ্যাজমা অ্যাজমেটিক সিমটমস নিউমোনিয়া ইটিস এছাড়া জেনারেল বডি উইকনেস ম্যালেজ এগুলো পর্যন্ত এর সাথে কানেক্টেড রয়েছে এছাড়া কিছু সারিব্রো সেরিব্রো ভাস্কুলার ডিজিজেস দ্যাট ইজ স্ট্রোক পিআইএ দ্যাট ইজ ট্রান্সিয়েন্ট ইস্টেমিক অ্যাটাক এগুলো ডিপ্রেশনকে টেনে নিয়ে আসে এবং লাইফে ডিপ্রেশনকে বাড়ায় এছাড়া যেগুলো লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার্স যেটা সম্বন্ধে আমি বহুবার আলোচনা করছি দ্যাট ইজ হাইপার টেনশন টি টু ডি এম তারপর এছাড়া যে কোনো রকম ক্রনিক ইলনেস দ্যাট মে বি রিলেটেড টু স্কিন অর এনি রিউমেটিক প্রবলেমস এছাড়া যেরকম কোনো পলি আর্থারাইটিস বা মোনো আর্থারাইটিস এই ধরনের সমস্যা হতো ক্যান্সার এগুলো ডিপ্রেশনকে ট্রিগার হয় ডিপ্রেশন সম্বন্ধে মোটামুটি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো এবং কম্পোনেন্টসগুলো এবং কোন কোন মেডিকেল কন্ডিশন থাকলে পেশেন্টসের মধ্যে ডিপ্রেশন দেখা যেতে পারে সেগুলো বিস্তারভাবে আলোচনা করা হলো এবার আমি ডিপ্রেশনের প্যাথোফিজিওলজিটা বা কেমিক্যাল কম্পোনেন্টসগুলো করতে চাই যেগুলো মাধ্যমে আমার মোটামুটি ডিপ্রেশনটা হয় বা এই রিসেপ্টার্সগুলো বা এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো ডিপ্রেশনকে ট্রিগার করে এগুলোর ডিফিসিয়েন্সি বা এগুলোর তৈরি হতে যদি সমস্যা হয় তো সেক্ষেত্রে ডিপ্রেশনটা হতে পারে এগুলো মোটামুটি পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকে যেটা আমি আমার রিসার্চে পেয়েছি যেমন সিএনএস সিএনএস ডিপ্রেশন সেরোটোনিন দ্যাট ইজ ফাইভ এইচ ডি ডিফিসিয়েন্সি নর এফ্রিন ডোপামিন গ্লুটামেট অ্যান্ড ব্রেন ডিরাইড নিউরো ট্রফিক ফ্যাক্টার দ্যাট ইজ বিএফ ওকে এই পাঁচটা কম্পোনেন্ট মোটামুটি ডিপ্রেশনকে মোরালেস ট্রিগার আমি আমার ডেলি লাইফে বা আমি আমার প্র্যাকটিসিং লাইফে যদি পেশেন্টদের নিউরো ট্রান্সমিটার স্ক্যানিং করাই বা এই ধরনের নিউরো ট্রান্সমিটার ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে যদি আমি স্টাডি করি ম্যাক্সিমাম পেশেন্টসদের মধ্যে আমি নট এফ্রিন এবং ডোপামিন ডেফিসিয়েন্সি ম্যাক্সিমাম পেয়েছি এবং গ্লুটামিন ডেফিসিয়েন্সি মোরালেসলি পাওয়া যায় সো বেস্ট ওয়ে টু এলিভেট দিস নিউরো ট্রান্সমিটার্স ইন আওয়ার ডেলি লাইফ ইজ বাই মেডিটেশন অ্যান্ড ডুইং রেগুলার এক্সারসাইজেস সো এটা যদি আমরা করি এটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো এবং এগিয়ে যেতে পারি সো এই 
মোটামুটি এই কম্পোনেন্টসগুলো আমাদের ডিপ্রেশনের পেশেন্টসদের মধ্যে মোটামুটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে পরবর্তী এপিসোডে ডিপ্রেশনের স্পেসিফিক কিছু ডায়াগনোসিস এবং ডায়াগনোসিক ক্রাইটেরিয়া আপনাদের জানাবো আমরা আয়ুর্বেদে কিভাবে এটাকে ডায়াগনোসিস করি সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং ভিডিওটাকে দিয়ে নিয়ে যাবো এবং আপনাদের কীভাবে আমি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো সেটা জানাবো এই বলে কথা শুনে শুনে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে প্লিজ স্টেটি